Eh bien bonjour, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo face caméra. Nous sommes dimanche matin, il est 8h et euh, j'ai un petit peu de temps avant de partir à la salle de sport qui n'ouvre qu'à 9h. Et je me suis dit qu'en fait, euh, en réfléchissant la semaine dernière, ça fait 6 mois que je me suis fait opérer euh, du coup euh, de, de mon ablation des trompes. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit retour par rapport à ces 6 mois qui se sont passés et euh, notamment bah, sur euh, comment ça se passe maintenant depuis 6 mois, euh, quels sont les changements, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des améliorations. Voilà, euh, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui soit vont se faire opérer ou se sont fait opérer et euh, qui voudraient savoir un peu ce qui s'est passé pendant les 6 mois. Je vous avouerai que pour moi, ça a passé très très vite. Euh, J'ai percuté il y a quelques jours, en fait, que, euh, bah, que ça faisait déjà six mois. Et euh, c'est notamment euh, parce que je, bah, je vois les cicatrices euh, quand je me douche, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool de leur faire euh, un suivi. Avant de vous parler de ça, je voulais vous remercier par rapport aux, aux écoutes que je vois sur mon podcast, que je que je vous mets aussi sur YouTube, on n'est pas à des milliers et des milliers euh, d'écoutes, mais même s'il n'y a que quelques dizaines de personnes qui écoutent mes podcasts sur la naturopathie et sur les problématiques que je traite, euh, ça me fait quand même énormément plaisir parce que je me dis que si je peux aider ne serait-ce que quelques personnes, deux ou trois, de par le fait d'avoir parlé d'un sujet précis, eh bien ça me fait grandement plaisir et si les personnes veulent aller encore plus loin, N'hésitez pas à venir me parler en, en MP sur Instagram ou pourquoi pas à aller booker euh, bah, une consultation sur mon site. Euh, N'oubliez pas que la première consultation de 30 minutes est gratuite. Ça pourrait être un échange de 30 minutes sur la naturopathie ou sur euh, une problématique que vous avez dans votre vie. Et moi, ça me permettrait de vous dire de manière honnête si je peux vous aider ou pas. Donc pour ça, vraiment un grand merci euh, parce que ça me fait plaisir de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que malgré tout il y a quand même quelques personnes qui, euh, qui écoutent et qui prennent le temps même de commenter. Revenons à notre sujet principal. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas ou que vous ne savez pas, le 5 septembre 2023, je me suis fait euh, retirer les deux trompes. J'ai fait ça en fait pour pouvoir euh, être tranquille niveau contraception mais surtout en fait parce que je souffrais et j'avais énormément de douleurs euh, quand j'avais mes règles, quand je n'avais pas mes règles, quand j'ovulais, mais aussi ça euh, influençait énormément mon transit et j'avais des énormes euh, douleurs au niveau des intestins. Voilà la raison principale, euh, qui plus est je ne veux pas d'enfants, je ne pense pas un jour avoir des enfants, dans quelques jours je vais fêter mes 35 ans, euh, je ne pense pas un jour être maman, mais si vous vous faites opérer et qu'on vous retire les trompes, il n'est pas impossible d'être maman. Vous ne serez juste pas, euh, vous ne pourrez pas tomber enceinte de manière naturelle après un rapport euh, sexuel avec votre conjoint ou conjointe. Mais euh, en fait, vous allez pouvoir faire une PMA et on pourra du coup faire euh, une grossesse assistée. Donc ça c'est possible. Mais en tout cas, de manière naturelle, ce ne sera plus possible. Vous avez toujours vos règles, vous ovulez, et les ovules en fait se dégradent de manière naturelle dans votre corps, comme il n'y a pas de fécondation. Vous allez avoir votre endomètre qui va se, dé... enfin, se... se désagréger et vous allez avoir vos règles. Donc six mois plus tard, <rire> j'ai pris des notes pour être un minimum organisé, et surtout que dans une demi-heure, je dois partir. Alors... Euh, au niveau de la cicatrisation, euh, donc du coup j'ai une grosse cicatrice au niveau du nombril, c'est par là où ils ont passé la caméra, et j'ai trois petites cicatrices au niveau de l'abdomen et deux un peu plus bas euh, au niveau du coup des trompes. Les petites cicatrices environ 1 cm euh, sont quasi invisibles maintenant, elles se sont vraiment très très estompées. Euh, si vous entendez Swifi, c'est qu'il discute avec les pigeons ou les merles, ne vous inquiétez pas. Donc elles se sont très très estompées, elles sont un peu violacées, grosses, je vais... Celles-ci, elles sont vraiment très estompées, 
celle qui prend le plus de temps à vraiment cicatriser et à devenir de plus en plus discrète, c'est celle qui est au niveau du nombril parce qu'elle a été très grande. C'est celle qui a été vraiment le plus longue, la plus longue à cicatriser. C'est celle qui a saigné encore une semaine après l'opération. Je vous invite à aller voir euh, dans euh, le petit i. J'ai fait deux vidéos en fait, une vraiment très détaillée, une espèce de vlog en fait au jour le jour, à la semaine par rapport à mon opération, avant, pendant, après, enfin pendant peut-être pas mais vous m'avez comprise, et une où en fait j'ai vraiment fait un bilan assez condensé de tout si les personnes n'avaient pas envie de se taper une heure de vidéo. Donc je vous invite à aller voir ça par rapport du coup à la à la cicatrisation au niveau du nombril, j'ai mis beaucoup de crème de cicaplast pendant plusieurs semaines. Des fois ça m'arrive d'en remettre, mais en fait là maintenant je, lui, je la laisse faire sa vie. Mais c'est celle qui est le plus longue, on voit vraiment qu'il y a une, une cicatrice blanche, mais autour c'est encore très rose. Euh, je suis quelqu'un qui cicatrise très lentement, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il me faille au moins deux ans pour avoir une belle cicatrice estompée et, et, euh, et finie quoi. Au niveau des cycles, mes cycles n'ont pas vraiment changé euh, par rapport à avant, j'avais un stérilet en cuivre. Je pense qu'ils se sont à peu près stabilisés, j'ai un cycle d'environ 30 jours. Euh, petit euh, spoiler, euh, ce n'est pas grave si vous n'avez pas un cycle de 28 jours comme on vous laisse penser. Euh, tant que votre cycle est euh, régulier, si vous avez un cycle de 30 ou 35 jours, bah, c'est ok en fait. Il y a des femmes qui ont des cycles de plus de 40 jours, si j'ai bien compris. Et en fait, tant que vos cycles sont, sont réguliers et qu'ils ont la même fréquence, enfin, la même longueur durée, en fait, il ne faut pas se prendre la tête sur ça. Euh, chaque corps est différent. Et peut-être qu'avant, après grossesse, avant, euh, après euh, changement de contraception, vous pouvez avoir un changement de durée de cycle. Et ce n'est pas, pas grave, en fait. Votre corps est vivant, il évolue. Donc c'est pas un souci si vous avez ce changement. Moi, euh, je suis en fait mes cycles depuis 2015 sur Clou. Euh, 2015 ou 2016, je crois que je suis remontée à 2015 euh, sur Clou. Et en fait, euh, ça me permet de voir que j'ai eu des changements de cycle. Mais là, depuis quelques années, de par le stérile en cuivre et là, le fait d'avoir aucune contraception, mon cycle est parfait, il fait 30 jours. Mes règles durent entre... 3, 4, 5 jours, si vraiment euh, elles sont longues, euh, je ne perds presque plus de sang euh, la nuit. Si je perds du sang une nuit, c'est exceptionnel et vraiment la perte de sang est quasi infime. Avec un stérile en cuivre, ça inflamme d'autant plus euh, votre corps et vous perdez beaucoup plus pendant beaucoup plus longtemps. Je pouvais avoir des règles qui faisaient presque 10 jours. Et je perdais des quantités, c'était affreux. Moi, pour moi, c'était très très handicapant. Surtout à la fin, j'ai eu mon stérilé pendant presque 3-4 ans. Euh, 4 ans. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, très très contraignant pour moi. Et là, je revis parce que je ne perds presque plus de sang. Et euh, pendant presque pas de jour et plus du tout la nuit. Donc euh, ça change la vie. <rire> ça change la vie d'une femme euh, au niveau charge mentale et logistique. Il n'y a rien à voir. J'ai des nouvelles douleurs que je n'avais pas avant. Euh, des douleurs plus naturelles. Euh, je n'avais plus eu depuis euh, des années douleurs à la poitrine avant d'avoir les règles et euh, douleurs au niveau du bas du dos. Ça c'est quelque chose que je n'avais plus et euh, que je ne ressentais pas, même avec le stérilet d'ailleurs, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu mal à la poitrine. Là ça revient, alors c'est pas, euh, pas quelque chose de très contraignant, mais disons qu'on le ressent en fait, et euh, c'est quelque chose que je n'avais plus eu depuis, depuis un bon moment en fait, depuis avant la pilule. Euh, donc euh, je redécouvre ce que c'est d'avoir un cycle naturel avec les douleurs dans la poitrine, dans le bas du dos. Euh, durant l'ovulation je ressens quand même encore beaucoup de choses notamment au niveau du transit qui est pas ouf et euh, ça c'est quelque chose que j'avais de beaucoup plus amplifié quand j'étais sous stérilé mais là je sais quand euh, j'ovule parce que euh, je ressens des troubles au niveau des intestins alors là il va falloir que j'aille plus loin au niveau des intestins parce que je pense réellement euh, souffrir de soit enfin, je pense avoir 
le syndrome des intestins irritables. Je pense même euh, ne pas trop dire de bêtises, mais je pense souffrir de d'intolérance au gluten euh, et au lactose parce que je le sens quand je vais boire ou manger quelque chose. Par exemple, j'aime beaucoup le bubble tea euh, au matcha. Il y a du lait dedans. Et selon les endroits où je vais le chercher, j'ai possibilité ou pas de mettre du lait d'avoine. Et là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait aucune possibilité. C'était du lait de vache et point. Et bien, le lendemain, j'ai eu des douleurs au niveau du ventre et j'ai eu les intestins au vrac. Donc, je savais à vraiment 99% que c'était sûrement dû à ça. Donc là, il va falloir que j'aille plus loin et que je me fasse tester, euh, pourquoi pas, pour la maladie celiaque et aussi euh, peut-être aller encore plus loin pour euh, les intestins. C'est la dernière piste et c'est vraiment le dernier point qui me qui m'handicap un peu au quotidien. Là, j'ai des douleurs depuis quelques jours et en fait, comme depuis 2018, je ressens comme si j'avais un parpaing ici. Et en fait, quand je me plie comme ça, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me bloque, qui me gêne euh, entre les côtes. Et ça, euh, eh ben, je cherche encore. Euh, je n'ai pas encore trouvé à 100% ce que c'est. Moi, j'ai des doutes sur le foie, par exemple, mais on m'a dit que le foie ne pouvait pas euh, être douloureux. Enfin, de toute façon, j'ai eu tout et n'importe quoi, enfin bref. Mais pour dire que pendant mon ovulation, j'ai euh, des, des petits soucis euh, au niveau intestinal. Et euh, je pense que malgré le fait d'avoir enlevé le stérilet, ben, c'est quand même quelque chose qui est euh, influencé par le cycle féminin, les intestins. Donc euh, voilà, je sais quand je veux le quoi. Tout ça pour dire ça. Alors, euh, au niveau des SPM, je pense qu'on est beaucoup moins amplifié, euh, que c'est beaucoup moins amplifié que lorsque j'avais mon stérilet. Malgré tout, mes SPM sont encore bien, très, bien présents. Euh, je peux vous dire que j'ai des, ce qu'on appelle des cravings, j'ai des envies de bouffe. Euh, sucré et grasse mais des trucs bien sales euh, alors que je suis pas du tout quelqu'un qui consomme au quotidien ce genre de choses qui plus est je sais que ça influence euh, mon transit et que ça peut me faire très mal au bide de manger ce genre de choses mais je peux vous dire que j'ai des, des envies de raclette et de brownie mais dans le même repas, hein. euh, c'est ce que j'ai dit littéralement hier ou avant-hier à mon chéri euh, je me ferais bien the raclette avec un bon brownie dans le même repas, chose qu'il ne faut absolument pas faire, et surtout pas moi, <rire> vu euh, ma santé intestinale. Donc, euh, on est sur des bons SPM, j'ai des mini mental breakdowns euh, bien violents, euh, des, des, vraiment des phases euh, très très bas niveau moral, euh, mini dé dépression euh, éclair, flash éclair, quoi. Je peux remettre tout en question. Comme on peut le faire en fait de manière euh, régulière, mais en fait, moi je le vois très bien que c'est à certaines périodes de mon cycle. Et je me dis que c'est ok, que c'est normal, que je peux tout remettre en question dans ma vie, euh, mais que en fait ça va passer. Parce que euh, bah, ce n'est que euh, le, la résultante des hormones et de, de ce qui se passe dans le corps. Je pense qu'on commence enfin à mettre les choses en lumière par rapport à ça et on en parle de plus en plus moi ce que je vis c'est des petits SPM il y a des gens qui vivent vraiment des des, des gros SPM et j'en avais parlé dans un podcast et dans un e-book on peut vraiment partir sur des sur des gros gros syndromes et sur des, des choses vraiment très graves qui peuvent aller malheureusement jusqu'au drame et ça, c'est dû uniquement aux, aux hormones. Pour les femmes qui ont eu des grossesses, euh, vous savez ce que c'est la, la grosse euh, modification d'hormones euh, très rapide avant, après accouchement, qui fait que vous pouvez être vraiment en baby blues ou en, en, en grosse période de dépression alors que vous venez de mettre au monde votre bébé et que tout est censé aller bien parce que tout va bien, t'as donné la vie. Non, non, en fait... Euh, il faut savoir que les hormones nous guident énormément notre corps. Euh, les hormones sont euh, bah, aux prémices de notre bien-être, de notre mieux-être, de notre bonheur, ce qu'on appelle la dopamine et la sérotonine, etc. Il y a des hormones qui peuvent vraiment influencer votre, votre mental. 
Donc, euh, ce n'est à ne pas négliger. Donc, je pense réellement qu'il faut mettre en lumière encore plus tout ça et surtout être à l'écoute et être OK avec soi et de se dire « Ce n'est qu'un passage, je suis en plein SPM, euh, ça va bien se passer d'ici quelques jours, ça ira mieux. » Et c'est moi, c'est souvent le cas. Je peux avoir des grosses remises en question et un ou deux jours après me dire « Non, bah tu vois, c'était entre guillemets pas fondé. » Et euh, aujourd'hui, ça va mieux. Et en fait, il ne faut pas prendre des décisions à la hâte, des décisions que vous pourriez regretter, juste parce que malheureusement, vous étiez sous influence de ces hormones qui euh, jouaient avec, vos, avec votre mental. <rire> c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est réellement le cas. Pour du coup euh, parler, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai une forte diminution des douleurs abdominales euh, du fait que le stérilé ne soit plus là. Le stérilé est vraiment euh, influencé de manière négative et inflammé euh, la sphère en fait euh, digestive et, euh, et je, je pouvais souffrir vraiment de, de grosses douleurs, de gros pics, enfin de gros pics de douleurs au niveau des intestins et à en voir des étoiles. Et des fois, je me demandais si j'allais pas m'évanouir en plein milieu d'un magasin parce que j'avais des, des grosses douleurs euh, au niveau du, du, de l'abdomen, enfin du, du ventre. Donc ça, c'est quand même un énorme point positif pour mon quotidien. Et forcément, ce qu'on peut euh, enfin, en déduire, c'est que lorsqu'on a moins de douleur, on se sent mieux dans son corps, on se réapproprie son corps de manière euh, plus intuitive. Euh, je peux reprendre des séances de sport un peu plus intenses, chose que je ne pouvais pas faire tellement j'avais mal dans le ventre. Euh, vous ne pouvez pas avoir... Euh, des contractions musculaires où on ne pouvait pas vraiment mettre de l'énergie et mettre de l'intensité de dans certains mouvements ou dans certains sports, si vous avez des fortes douleurs au niveau du ventre, mine de rien, que ce soit des, maux, des gros maux de tête comme on peut avoir quand on a des migraines, ou des gros maux de ventre quand on a des, des, des crampes intestinales, ça vous handicape, vous ne pouvez pas forcément marcher, bouger, rester debout et encore moins pratiquer du sport. Donc mine de rien, ça m'a vraiment énormément aidé et en fait le fait que je me réapproprie mon corps, je me sens mieux dans mon corps et forcément la notion de, de plaisir et de libido est euh, encore plus décuplée. Il y a vraiment beaucoup de fois où j'étais frustrée parce que vous avez une libido qui fonctionne bien, vous êtes très bien, vous avez envie de faire plein de choses avec votre conjoint et en fait comme vous êtes... Euh, soumis à vos douleurs, vous n'avez pas envie d'aller plus loin parce que votre corps euh, souffre et vous n'avez pas forcément envie de faire quoi que ce soit parce que vous avez mal en fait. Et ça, c'est très très frustrant. Enfin, moi, ça m'a frustré pendant plusieurs mois. Et là, ma bah, mine de rien, euh, la libido, elle revient d'autant plus. Et il n'y a pas de frein, il n'y a pas de douleur, ou il y en a beaucoup moins. Et forcément, bah, ça, c'est psychologiquement, on se réapproprie son corps et on on se sent mieux, on se sent épanoui, donc c'est encore plus bénéfique euh, dans le quotidien. Donc forcément, bah, pour conclure, on est sur une nette amélioration euh, de mon état de santé, de mon état euh, général par rapport à tout ça. Euh, dans mon quotidien, ça va beaucoup mieux, beaucoup moins de charge mentale, ne serait-ce que pour penser à euh, s'organiser quand on a les règles, ou euh, s'organiser parce que euh, on a un mal au ventre, parce que si, parce que ça. Enfin, mine de rien, c'est quand même euh, une contraception qui n'existe pas, entre guillemets. On n'a pas besoin de penser à prendre un cachet, de penser à faire ci ou à faire ça. La charge mentale, elle est, elle est moindre, elle est nulle, en fait. Et comme je vous disais, une meilleure sensation au niveau du corps. Euh, J'ai pu reprendre une pratique sportive d'autant plus intense et d'autant plus plaisante. Et en fait, vraiment, je n'ai aucun regret. Je suis vraiment contente d'être passée par ça, d'avoir pu trouver la personne qui voulait bien m'opérer, même si c'est légal et qu'on n'a pas à vous dire non. Mais vraiment, je suis super contente. J'aurais aimé pouvoir le faire plus tôt. Mais maintenant, je sais que voilà, je suis tranquille et qu'il n'y aura, je pense, à mon sens, jamais de regrets. La vie est beaucoup trop fragile et beaucoup trop précieuse pour qu'on puisse se prendre la tête et souffrir encore, encore et encore. Il ne faut pas oublier que bah, notre petit corps, c'est notre seul vaisseau jusqu'à la fin de notre vie. 
et qu'il faut vraiment en prendre soin et qu'il ne faut pas euh, attendre. Si vous ressentez le besoin de faire telle ou telle chose, si c'est possible de le faire, faites-le. Euh, là, pour vous refaire un petit récap, il a fallu vraiment un rendez-vous, quatre mois d'attente, un deuxième rendez-vous, anesthésiste, et l'opération était OK. Vraiment, l'opération dure que même pas quelques... Enfin, ça, ça dure même pas une heure, en fait. Et vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. J'ai dû avancer 400 euros qui m'ont été totalement remboursés. Mais vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, euh, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le 77, je peux vous recommander du coup euh, le chirurgien qui m'a opéré euh, à l'hôpital brouche en -Traine. Et faites-le. Vraiment, faites-le. J'ai conseillé une personne de le faire. Elle l'a fait et elle, est... enfin, elle revit, elle aussi. Donc... Euh... Voilà, ne, ne, ne sous-estimez pas la place que vous avez, ne sous-estimez pas votre mieux-être, votre bien-être. Il faut faire les choses quand vous en avez envie et si vous en ressentez le besoin, vraiment faites-le. Je ne peux que vous conseiller de le faire si, si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Donc voilà, euh, ce bilan six mois plus tard, peut-être que je le ferai dans six mois quand on sera à, à une année après l'opération, mais euh, voilà, moi maintenant c'est du passé, c'est fait et j'ai pas du tout de séquelles ou j'ai pas du tout de, de mauvaises choses qui se sont déclenchées suite à cette opération. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aura plu, j'espère que ça aura, ça aura pu vous apporter des réponses si vous aviez des questions par rapport à certaines choses. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et moi maintenant je vais m'habiller et je vais aller au sport.